আমরা যারা ইউটিউব বা ফেসবুকে কন্টেন্ট বানাই তাদের কাছে তাদের গ্যাজেটস গুলো সন্তান সমহয় তাই সন্তান বাড়িতে আসায় বাবার মন তো খুশিতে আত্মহারা বলার উদ্দেশ্য হল গত পর্বে তোমরা দেখেছ আমার নতুন অ্যাকশন ক্যামেরা কেনার গল্প আর তখনই মনস্থির করে নিয়েছিলাম থাইল্যান্ডের ভিডিও কিছুদিন বন্ধ রেখে নতুন সিরিজ আপলোড করব তোমাদের থেকে ফিডব্যাক নেব যে আমার নতুন অ্যাকশন ক্যামেরায় নেওয়া ভিডিও আর পিকচার তোমাদের কেমন লাগছে এর আগে ক্যানানের ডিএসএলআর ও নিজের ওয়ান প্লাস মোবাইল দিয়ে ব্লগস বানাতাম আর নিজের মধ্যে জেল রেখেছিলাম যে আমার চ্যানেলে যতদিন না কুড়ি হাজার সাবস্ক্রাইবার সম্পূর্ণ হবে ততদিন অ্যাকশন ক্যামেরা কেনার কথা ভাববো না তাই আজ থাইল্যান্ড সিরিজকে কিছুদিনের জন্য স্থগিত রেখে নিয়ে আসছি একটা ব্র্যান্ড নিউ সিরিজ এবারে পূজায় বাড়ির খুব কাছেই দারুণ এক উইকেন্ড ডেস্টিনেশনে বেরিয়ে পড়েছিলাম তার প্রথম পর্ব নিয়েই আজকের গল্প এখন চারটে দশ তো বেরিয়ে পড়েছি হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে একটা নতুন সিরিজ শুরু হতে চলেছে তোমাদেরকে আগেই বলেছি এবারে পুজোয় একটা খুব দারুণ ডেস্টিনেশনের সন্ধান দেব তোমাদেরকে উইকেন্ডে তোমরা হাতে কম সময় থাকলে সেই জায়গায় ঘুরে বেরিয়ে আসতে পারবে খুব ভালোভাবে তো এরকমই একটা জায়গার সন্ধান দিতে চলেছি আর হ্যাঁ ভিডিও কোয়ালিটি কীরকম হচ্ছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবে কারণ এটা আমি শ্যুট করছি আমার নতুন অ্যাকশান ক্যামেরা দিয়ে তো এখন যাচ্ছি হাওড়া স্টেশনের দিকে কোন ট্রেনে যাব না যাব ডিটেলসে দেখাবো শুরুতে একটা খারাপ খবর সেটা হচ্ছে দ্য ট্রেন হ্যাজ বিন রিস্কেডিউলড তো এখন যেটা টাইম দেখাচ্ছে আমার ট্রেন ছাড়ার কথা হচ্ছে ছটা কুড়ি বিবিএন জনশতাব্দী এটাই ধরার ছিল আমার তো এখন সেটা রিস্কেডিউলড হয়ে গেছে আমার মনে হয় যা দেখলাম টাটানগরে কাজ চলছে বলেই এটা হয়েছে আমার যেটা মনে হচ্ছে তো এখন পনেরোটায় ছাড়বে যেটা দেখাচ্ছে তো এটা একটা খুবই খারাপ খবর সকাল সকাল বেরিয়ে ঘুম ফুম বর্জন করে বেরিয়ে এখন এই নিউজ কি বলবো শুরুতেই একটা এমন ঘটনা ঘটে যায় আর জার্নির মানে ভালো লাগা যে ব্যাপারটা সেই ব্যাপারটাই নষ্ট হয়ে যায় যাই হোক এখন হাওড়ায় ঢুকছি নিউ কমপ্লেক্সে নামবো ভেবেছিলাম বাট ওল্ড কমপ্লেক্সেই নামবো কারণ ওয়েটিংয়ে টাইম কাটাতে হবে ব্যাপার হচ্ছে হয়রানি আর কিছুই না এখন ওয়েটিং হলে বসে ঝিমোবো আর কি ঘুম কামাই করে বেরোনো সকাল সকাল একটা জার্নির এক্সাইটমেন্ট থাকে সেটাকে পুরো নষ্ট করে দেয় আর কিচ্ছু না আচ্ছা এই হচ্ছে এসি আপার ক্লাস ওয়েটিং হল এই ওয়েটিং হলটা তোমাদেরকে আগেও দেখিয়েছিলাম মনে পড়ে কি না জানি না তোমাদের হাওড়া অমৃতসর মেল যখন আমার লেট করেছিল তখন আশা করি সবার মনে পড়ছে এখানে দেখো খাওয়ার দাওয়ারের প্রচুর অপশান রয়েছে প্রচুর স্ন্যাক্স আইটেম রয়েছে বার্গার রয়েছে পিজা রয়েছে স্যান্ডউইচেস রয়েছে কোল্ড ড্রিঙ্কস রয়েছে চা কফি তো রয়েছেই ইনস্ট্যান্ট নুডলসগুলো রয়েছে তো প্রচুর রকম খাওয়ার দাওয়ারের অপশান রয়েছে কিন্তু এখানে এই সোফাগুলো দেখো ভীষণ কমফোর্টেবল ভীষণ কমফোর্টেবল আর ওইদিকে ওয়াশরুম রয়েছে ওই সাইডটা ওয়াশরুম আর এই যে এখানে বসে বোর্ডও তোমরা দেখতে পারবে অলরেডি দেখো ওই যে বিবিএন জনশতাব্দী এখনো পর্যন্ত প্ল্যাটফর্ম দেয়নি ডিলেট আছে তো এখন বিষয়টা হচ্ছে আদৌ পনেরো নটায় ছাড়বে কি না পনেরো নটায় যদি না ছাড়ে তাহলে কপালে দুঃখ আছে ওখানে দেখাচ্ছে মানে টাটানগরে দেখাচ্ছে বারোটা তেইশে পৌঁছাবে খুবই শর্ট ডিস্টেন্স সেটা নিয়ে আমি খুব একটা চাপ খাচ্ছি না যেহেতু শর্ট ডিস্টেন্স তাই তো যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি হচ্ছে টাটানগর চন্ডিল ঘাটশিলা ঘাটশিলা আমি আগেও ঘুরেছি তো যদি সময় পাই ঘাটশিলাটাও কভার করব আর তাই তার গ্যারান্টি দিতে পারছি না তো মূলত টাটানগর আর চান্ডিলটাকে কভার করবে এবারে তো হাতে সময় খুব বেশি নেই ওই মোটামুটি দিন তিনেকের মতো ট্রিপ এখান থেকে আবার ডেলি চলে যাব 
তারপর ডেলি থেকে আবার কলকাতায় ব্যাক করব লক্ষ্মী পুজো আছে লক্ষ্মী পুজো কাটিয়ে তারপর আবার ডেলি চলে তো এই হচ্ছে আমার পুরো স্কেডিউল তো দেখা যাক পনেরো নটায় যদি ছাড়ে তাহলে ভালো উনিশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম দেখাচ্ছে এখন আমার ঠিক আছে আর মাত্র কয়েকটা স্টেশন এখান থেকে ছেড়ে সবার আগে দাঁড়াবে খড়গপুর খড়গপুরের পরে দাঁড়াবে ঝাড়গ্রাম ঝাড়গ্রামের পরে দাঁড়াবে ঘাটশিলা ঘাটশিলার পরেই টাকা কত কত ঠিক আছে তাহলে ক্যাফে লাতেই নিন গরম গরম কফি সামনে হাওড়া ব্রিজ সময়টা কিন্তু ভালোই কাটছে সময়টা ভালোই কাটছে অ্যাকচুয়ালি যেই জায়গায় থাকবে সেই জায়গায় বিউটিটাকে এনজয় করা উচিত এখানে আমি কলকাতা আমার কলকাতাকে আমার শহরকে আমি এনজয় করছি এখন অ্যাকচুয়ালি শহর থেকে প্রায়ই দূরে থাকি তো তো ওই জন্য আরও বেশি ভালো লাগছে যেন শহরটাকে সকালের হাওড়া ব্রিজ কত সুন্দর লাগছে ফাইনালি উনিশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে ওই যে বারবিল হাওড়া জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ঠিক আছে উনিশ নম্বর আচ্ছা দুশো আটচল্লিশ কিলোমিটারের এই যাত্রাপথে আগেই বলেছি তিনটে স্টপেজ থাকবে এখান থেকে ছাড়ার পরে মানে হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়ার পরে সবার আগে দাঁড়াবে হচ্ছে খড়গপুর খড়গপুরের পরে দাঁড়াবে ঝাড়গ্রাম ঝাড়গ্রামের পরে দাঁড়াবে ঘাটশিলা ঘাটশিলার পরে টাটানগর এবার তোমাদেরকে বলি এই গাড়ির কোচ পজিশান আগেই বলে রাখছি এগুলো ঠিক আছে তো পরে খেয়াল থাকে কি না থাকে সেই জন্য আগেই বলে রাখছি আচ্ছা গাড়ির কোচ কোচ পজিশান হচ্ছে ভেরি সিম্পল ফার্স্টে ইঞ্জিন অ্যাজ ইউজুয়াল যেরকম থাকে তারপরে বি ওয়ান থেকে শুরু করে ডি টুয়েলভ মানে বারোখানা সেকেন্ড সিটিং আছে বারোখানা সেকেন্ড সিটিংয়ের পর তিনটে এসি চেয়ার কার আছে সি ওয়ান সি টু সি থ্রি আমি যাচ্ছি এসি চেয়ার কারে এসি চেয়ার কারের পর একটা জেনারেল বগি রয়েছে তারপর আবার ইঞ্জিন এই হচ্ছে কোচ কম্পোজিশান গেছি তো আমার সিট হচ্ছে ওই যে সেভেন্টি ঠিক আছে ওটা আমার সিট উইন্ডো সাইড পেয়েছি ভালো ভালো শট নিয়ে দেখাতে পারবো নর্মাল শতাব্দী যেরকম হয় সেরকমই শতাব্দীর মতো দেখতে পাচ্ছ ওপরে লাগেজ রাখার জন্য সাফিসিয়েন্ট জায়গা রয়েছে ঠিক আছে আর দেখতেই পাচ্ছ সাফিসিয়েন্ট জায়গা ওপরে লাগেজ রাখার মতো থ্রি বাই টু সিট আছে এদিকে তিনটে এদিকে দুটো থ্রি বাই টু সিট একমাত্র লাস্ট সিটটা টু বাই টু তো স্লাইডিং ডোর দেখতেই পাচ্ছ বাট একটু পরিষ্কার করা দরকার আছে ফ্লোরটা তো এল এইচ বি কোচ দেখতেই পাচ্ছ ঠিক আছে গাড়ি ছাড়তে আর বারো মিনিট মতো সময় বাকি আছে তো খুবই কমফোর্টেবল একটা জার্নি হতে চলেছে কিন্তু আমার একটা চাপ লাগছে সেটা হচ্ছে টাটানগরে কাজ যেহেতু চলছে সেই জন্য কখন পৌঁছায় সেটাই হচ্ছে আমার কাছে একটা বড় ব্যাপার কারণ এত দেরি যদি করে ফেলে বারোটা তেইশে এখন দেখাচ্ছে যদি দেড়টা দুটো করে ফেলে একটুখানি রেস্ট না নিয়ে তো পারবো না তাহলে পুরো দিনটা নষ্ট হয়ে যাবে ওই জন্য সকালের গাড়ি কিন্তু নিয়েছিলাম যাতে পুরো দিনটা আমি ইউটিলাইজ করতে পারি বা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দিনটাই আমি ইউটিলাইজ করতে পারবো না তো এই হচ্ছে ব্যাপার আর মোটামুটি তোমাদেরকে কোচ পজিশান বলে দিয়েছি তোমাদেরকে টোটাল কিলোমিটার বলে দিয়েছি কটা স্টেশন সব বলে দিয়েছি এবার বাকি হচ্ছে শুধু ভাড়াটা বলা এই হচ্ছে টয়লেট টয়লেট কিন্তু ভীষণ ভীষণ নোংরা আমি লক করলাম তোমাদের দেখিয়ে দিই দেখতে পাচ্ছ 
টয়লেট পেপার এই হচ্ছে মিরার মিরারটা অনেক বড় ওপরে লাইট দেখতে পাচ্ছ আর ট্যাপে এখনো পর্যন্ত জল আসে জল নেই কিন্তু ঠিক আছে ট্রেন ছাড়লে হয়তো জল পাওয়া যাবে বাট সোপ প্রপারলি ফিল্ড আর কোমর ঠিক আছে কিন্তু ভয়ঙ্কর স্টিং করছে ভীষণ গন্ধ ঠিক আছে পটি সাবার আছে বাকি এখানে ফ্ল্যাশ রয়েছে এখানে মাগো দিয়েছে দেখতে পাচ্ছি ফ্লোর ভীষণ নোংরা ভীষণ নোংরা ফ্লোর তো এই হচ্ছে ব্যাপার হাই এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে হুইচ ইজ ফুললি ফাংশনাল আর এই যে দেখতে পাচ্ছ আমি আমার লাগেজ তুলে দিয়েছি আমার ব্যাগ রাখা আছে তো চার্জ দিতে অসুবিধা হবে আর মোটামুটি সব ঠিকই আছে যেরকম হয় শতাব্দীর গাড়িগুলো বা নর্মাল চেয়ার কার এসি চেয়ার কার তো সেরকমই তো ওরা এখন ক্লিনিং চালাচ্ছে বাট আটটা পঁয়তাল্লিশের টাইম এখন কিন্তু অলরেডি কটা হয়ে গেছে আমাদের দেখা দেখো আটটা উনচল্লিশ আর কিন্তু ছ মিনিট মতো বাকি আছে আচ্ছা ভাড়াটা বলে দিই তোমাদেরকে একবার ভাড়া হচ্ছে এই গাড়ি টু এস এর ভাড়াটা করে দিই টু এস এর ভাড়া হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা ডি ওয়ান থেকে ডি টুয়েলভ টোটাল বারোখানা কিনতে রয়েছে ঠিক আছে টু এস আর যেখানে আমি ট্রাভেল করছি এসি চেয়ার কার এর ভাড়া হচ্ছে চারশো সত্তর টাকা ফোর সেভেন্টি রুপিস এই হচ্ছে ভাড়া ভাড়াটা বলে দিলাম তোমাদেরকে আর মোটামুটি এই গাড়ির রিজার্ভেশন কিন্তু সাত থেকে দশ দিন আগেও পাওয়া যায় মানে মোটামুটি তোমরা সাত থেকে দশ দিন আগেও এই প্ল্যানটা করলে এটাকে এক্সিকিউট করতে পারবে এই হচ্ছে ব্যাপার এখনও গাড়ি ছাড়েনি টাইম কিন্তু পেরিয়ে গেছে আটটা পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা আমাদেরকে জানিয়ে দিলাম যাওয়ার বিশেষ ইচ্ছে নেই ঠিক আছে তুমি দাঁড়িয়ে পড়ছে জায়গা জায়গা মানে এখনো প্ল্যাটফর্মই ছাড়তে পারলো না উনিশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ছে
যাই এখন সিটে গিয়ে একটু বসি মোটামুটি সব ইনফরমেশন তোমাদের দেওয়া হয়ে গেছে এখন কখন পৌঁছায় হচ্ছে সেটাই দেখা আর আমি কিছু খাবার নিয়েছি দেখাচ্ছি তোমাদের কি কি খাবার নিয়েছি ছোটবেলায় তো বটেই কলেজ জীবনেও পুজো নিয়ে সবসময় একটা আলাদা উত্তেজনা কাজ করত তবে মিথ্যে বলবো না সেই উত্তেজনা কেমন যেন আস্তে আস্তে ভাটা পড়ে যাচ্ছে কেউ ভাবতে পারো বেরোশিক হয়ে যাচ্ছি আবার কেউ বা ভাবতে পারো একটু বেশি আতেল হয়ে উঠেছি তবে যে যাই ভাবো না কেন বিগত কিছু বছর ধরে দুর্গা পুজোয় ভিড় ঠেলে ঠাকুর দেখার উৎসাহ অনেকটাই কমে গেছে তাই এবারে মনস্থির করেই নিয়েছিলাম যে পুজোর শুরুতে কয়েকটা দিন কলকাতার বাইরে কাটাবো दस मिनट दाड़ी गल नलपुर সবাই তো শুরু কত যে ঝোলাবে তার নেই ঠিক ভালো স্পিড নিয়েছে কিন্তু বেশ ভালো স্পিড নিয়েছে
নিচ্ছে এখন আর মিন ওয়াইল আমি এক কাপ গরম গরম মশালা টি নিয়ে নিলাম আবার ঠিক আছে বাট একটা কথা বলবো মানে এই ট্রেনের মতো নোংরা ওয়াশরুম আমি দীর্ঘদিন কোনো ট্রেনে দেখিনি এত নোংরা ওয়াশরুম ভীষণ ভীষণ নোংরা আর যাতায়াতের ভেস্টিবুলের ওখানে যে প্যাসেজটা থাকে সেখানে সাধারণত একটা করে ওয়াশ বেসিন থাকে সেটাও নেই একটা দুটো ওয়াশরুম আবার পুরো বন্ধ করা মানে এতই তার খারাপ অবস্থা এই তার কোমর ভেঙে গেছে বা কিছু হয়েছে বোধ হয় বন্ধ করে রাখা তো এই হচ্ছে অবস্থা কিন্তু চাটা করতে হবে তো এখন ফ্লোর পরিষ্কার করছে বাথরুম পরিষ্কার করার নাম নেই সব থেকে নোংরা হচ্ছে বা ওয়াশরুম খুব খুব নোংরা দেখো ওয়াশ মেশিন দেখো ফ্লোর দেখো কোমর দেখো ভীষণ নোংরা ভীষণ নোংরা ভীষণ আনহাইজেনিক
ঘড়ির কাটায় এখন একটা পনেরো তো আজকে পুরো দিন শেষ অলমোস্ট যদি ঘুমাই হোটেলে গিয়ে পুরো দিন শেষ দেখা যাক আবার না ঘুমিয়েও পারবো না প্রচণ্ড ট্যাড লাগছে তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে আর দেখাচ্ছে আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ঢুকে যাবে টাটা নগরে দেখা যাক কি করতে পারি কতটা কি করতে পারি দেখা যাক ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি এই লাইনে কাজ চলছিল বলেই এই দেরিটা হলো আর ঝাড়গ্রামের পর থেকে তো পুরো ঝুলিয়ে ঝুলিয়েছে চাঁদালিশ চালিয়েছে মানে স্পিড খুবই কম ছিল চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ हावड़ा थे जनशतब्दी एक्सप्रेस बीबीएन जनशतब्दी एक्सप्रेस चढ़े टाटा नगर पोछान गल्प भ्रमण प्रिय बांगाल भ्रमण संगी बन क्रिएटर अरित्र जदि हमारे भिडियोगो भलो लेगे थे तेल अवश्य चैनल सबसक्राइब करो सबसक्राइब कर बेलैकन प्रेस करते भूलो ना जाते जो जे भिडियो अपलोड करब तर इन्सटैंट नोटिफिशन पहुँच जाए तुम्हारे निज़ फिले खूब ताड़ाड़ी देखा हे टाटा नगर गल्प नहीं सबाई भलो थेको सुस्थ थेको टाटा